আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের গারস্থ বিজ্ঞানের 13 নম্বর অধ্যায় থেকে দেখো আমি পোশাক নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব এই অধ্যায়ে আমরা দেখব পোশাক নির্বাচন বলতে আমরা কি বুঝি আমাদের বয়স বিভিন্ন উপলক্ষ বিভিন্ন কারণ বা পরিস্থিতি অনুযায়ী আমরা যে পোশাকটা বাছাই করব সেটা কি বলা হবে পোশাক নির্বাচন পোশাক নির্বাচনের মধ্যে অনেক বিষয় খেয়াল করো তোমরা যেমন পোশাকের ক্ষেত্রে আমাদের শুধু পোশাক পরলেই হয় না এই ক্ষেত্রে কাপড় বিভিন্ন ধরনের গুণাগুণ বা বিভিন্ন ধরনের উৎসব বা যে পোশাকটি পরিধান করেছে তার রুচি মানসিকতা তার বয়স বা কোন অনুষ্ঠানে পোশাকটি পরবো এই সব অনেক বিষয় আমাদের মাথায় আসে এই জন্য দেখো আজকে পোশাক নির্বাচনের কিছু বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব যেগুলো মাথায় রেখে আমাদেরকে অবশ্যই একটি পোশাক পরিধান করতে হবে আচ্ছা তাহলে চলো চলে যাই প্রথমে দেখো আয় অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন অর্থাৎ তোমার পরিবারের মোটায় অর্থাৎ তোমার বাবা মা চাকরিজীবী হলে বা তুমি নিজে কিছু করলে তোমার পরিবারের যে মোট যে আয়টা প্রত্যেকের আলাদা আলাদা আয় একসাথে করে যে মোট আয়টা হবে সেটা আমাদের বিভিন্ন খাত যেমন আমরা জানি আমাদের মৌলিক কিছু খাত আছে খাদ্য বস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষা এবং বিভিন্ন বিনোদন এক্ষেত্রে কি করতে হয় আমাদের দেখো সবগুলো খাতে আলাদা আলাদা করে আমাদের নির্দিষ্ট যে আমাদের আয় সেটাকে ভাগ করে দিতে হয় এই ক্ষেত্রে আমাদের পোশাকের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে এমন ধরনের আমরা পোশাকে ব্যয় করব না যার জন্য আমাদের আনুষাঙ্গিক শিক্ষা তারপরে খাদ্য এইসব যেন বাদ না পড়ে এই জন্য অবশ্যই প্রত্যেকটা খাতে চিন্তা করে আমাদের অর্থ ভাগ করে নিতে হবে এখন দেখো তোমার পরিবারের আয় যদি মধ্যবিত্ত হয় তাহলে সে অনুযায়ী তোমার পরিবারের পোশাক নির্বাচনের বিষয় মাথায় রাখতে হবে যত টুকু অর্থ বা টাকা তুমি পোশাক নির্বাচনের খাতে দিবে সেই অর্থ বা টাকার মধ্যেই তোমাকে বিভিন্ন উৎসব বা বাসায় পড়া বা বাইরের বিভিন্ন সামঞ্জস্য রেখে ভাগে ভাগে পোশাক ক্রয় করতে হবে আচ্ছা এরপর দেখো দ্বিতীয়টা বয়স অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন অর্থাৎ তোমার বয়সের উপর ভিত্তি করে অবশ্যই তোমাকে পোশাক নির্বাচন করতে হবে বিশেষ করে প্রথমত আমরা আসি শিশুর কথায় বা নবজাতক যারা জন্মগ্রহণ করেছে এই ধরনের বাচ্চাদের সাধারণত তোমার সেফটি পিন বা বিভিন্ন জর্জেট বা বুতাম লাগানো এসব জামা ইউজ করতে দিতে হয় না বা লেস জাতীয় বা কাচ স্টোন এক্ষেত্রে কি হয় বাচ্চাটি যে কোনো ধরনের কারণ স্কিনের প্রবলেম হতে পারে কারণ ছোট বাচ্চারা আমরা জানি তাদের ত্বক অনেক মোলায়েম থাকে এক্ষেত্রে তাদের ত্বকে বিভিন্ন ধরনের খোঁচা বা কেটে যেতে পারে এই জন্য তাদের অবশ্যই নরম কাপড়ের তৈরি জামা কাপড় দিতে হবে এবং সেই জামা কাপড়ের কালার যেন অবশ্যই হালকা হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে এই ক্ষেত্রে বাচ্চারা অস্বস্তি বোধ করবে না এবং তারা পোশাকটি পরে শান্তিও পাবে এরপর দেখো শিশু পরে বিদ্যালয় কামি অর্থাৎ যে বাচ্চারা সাধারণত বিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করেছে সাড়ে চার থেকে ছয় বছরের বাচ্চারা তাদের ক্ষেত্রে যেসব পোশাক রাখতে হবে সেগুলো তোমার ঢিলে ঢালা ধরনের রাখতে হবে তবে খেয়াল রাখতে হবে পোশাকটি যাতে বেশি লম্বা না হয় তাহলে তাদের হাঁটা চলার সমস্যা হবে না এইসব বাচ্চাদের তখন বুঝতে শিখার বয়স হয় তাদের যদি তুমি পোশাকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পশু পাখির ছাপ বা বিভিন্ন ধরনের নকশা থাকে তাহলে তারা স্কুলে যাওয়ার পূর্বে অনেক কিছু শিক্ষা নিতে পারে তার পোশাকের বিভিন্ন গঠন দেখে এরপরে দেখো তারা নিজেদের অবশ্যই রুচির গুরুত্ব দিতে হবে যেমন অনেক বাবা মা কি করে তাদের বাচ্চাদের উপর ইচ্ছা চাপিয়ে দেয় সেটা করা যাবে না সেই সব বাচ্চাকে অবশ্যই নিজের ইচ্ছা বা রুচি অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করার অধিকার দিতে হবে তবে বাবা মা কি এটা খেয়াল রাখতে হবে যাতে পোশাকটা অশালীন না হয় আচ্ছা এটা হলো বয়স অনুযায়ী এরপর দেখো মৌসুম অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন মৌসুম অনুযায়ী বলতে আমরা কি বুঝি আমাদের বাংলাদেশ আমরা জানি ছয় ঋতুর দেশ সেই ক্ষেত্রে এক এক সময় এক এক ধরনের আবহাওয়া বিরাজ করে দেখো শীতকাল আসে গ্রীষ্মকাল আসে বর্ষা আসে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সব ধরনের পোশাক এককালে পরা যায় না যেমন ধরো তুমি গ্রীষ্মকালের পোশাক কখনো শীতকালে পড়তে পারবে না আবার শীতকালের গরম পোশাক তুমি কখনো গ্রীষ্মকালে পড়তে পারবে না এই জন্য অবশ্যই মৌসুম ঠিক রেখে আমার পোশাকগুলো নির্বাচন করতে হবে বিশেষ করে ধরো পশুমি টাইপের কাপড় এগুলো বাতাস চলাচল কম করে এগুলো মোটা ধরনের এই ধরনের কাপড় আমরা সাধারণত শীতকালে পরে থাকি শীতকালটা যখন যাবে তখন সেই কাপড়টা গুছিয়ে আবার আমাদের রেখে দিতে হবে যাতে পরবর্তী বছর ওইটা আবার পরা যায় এবং গরমের জন্য আমরা সাধারণত ব্যবহার করি বিভিন্ন ধরনের সুতি পাতলা নরম কাপড় যেগুলো আমাদের গরমে শান্তি বোধ দিবে আচ্ছা এরপর দেখো চার নম্বরে দেখছি উপলক্ষ অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন উপলক্ষ বলতে আমরা সারা বছরই বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে যাই জন্মদিন বলো বিয়ে বলো বা কারো মৃত বাড়িতে সেই ক্ষেত্রে আমরা এক বাড়িতে সব ধরনের ড্রেস পরতে পারি না যেমন ধরো 
কোন ধরো কেউ মারা গেছে তার বাসায় যদি আমরা যাই সেই ক্ষেত্রে আমরা বিয়েবাড়ির জামা কখনোই পরে যেতে পারবো না সেখানে অবশ্যই মার্জিত শালীন এবং সাদা সিদা জামা পরে যেতে হবে এই জন্য প্রত্যেকটা উপলক্ষের জন্য আমাদের আলাদা আলাদা পোশাক নির্বাচন করতে হবে যেমন বিয়ে বাড়িতে আমরা চাই সাধারণত একটু বেশি ধরনের জাঁকজমক পূর্ণ জামা কাপড় পরতে সেই ক্ষেত্রে সেখানে সামঞ্জস্য থাকবে এই জন্য বিয়ে বাড়ি মৃত্যু বাড়ি সেই ক্ষেত্রে ব্যাপারগুলো মাথায় রেখেই পোশাক নির্বাচন করতে হবে এরপর দেখো পেশা অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন আমরা কি জানি বিভিন্ন ধরনের লোক বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিয়োজিত সেই ক্ষেত্রে কারো নির্দিষ্ট ধরনের কিছু ইউনিফর্ম থাকে ইউনিফর্ম থাকলে তো তাকে আর পোশাকের ব্যাপারটা মাথায় আনতে হয় না সেই ক্ষেত্রে দেখো যাদের পোশাক নেই তাদের অবশ্যই কাজের ক্ষেত্রে সুবিধা পায় যেমন বেশি ঢিলা ঢালাও না বা বেশি জাঁকজমক পূর্ণ না সে যাতে কাপড়টাতে কমফোর্টেবল থাকে এরকম ধরনের পোশাক তাকে অবশ্যই নির্বাচন করতে হবে সেই ক্ষেত্রে সে তার কাজে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে এবং কাজটি তার ভালো হবে আচ্ছা এবার দেখো কৃষ্টি ও জাতীয়তা অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন আমাদের বাংলাদেশে এই জিনিসটা অনেক মানা হয় যে যাদের যে ধর্ম বা ঐতিহ্য সে অনুযায়ী তারা পোশাক পরিধান করে যেমন ফরেন কান্ট্রিতে দেখো বা বাইরে দেখো তারা কি করে সাধারণত জিন্সের প্যান্ট টি শার্ট বা শার্ট পরে মেয়েরা কিন্তু বাংলাদেশের মেয়েরা সাধারণত শাড়ি ব্লাউজ তারপর কামিজ এইসব পরে থাকে আবার আমাদের দেশের মধ্য ভাগ আছে যেমন বিভিন্ন উপজাতিদের তুমি খেয়াল করবে তারা কি করে তারা বিভিন্ন ধরনের জামা কাপড় পরিধান করে যেমন সিলেটের মণিপুরীরা এক ধরনের শাড়ি টাইপের ইউজ করে ওটাকে ফনেক বলা হয় এরকম আরো অনেক ধরনের উপজাতিদের জামা আছে এই জন্য বলেছে আমাদের ঐতিহ্য এবং খ্রিস্ট অনুযায়ী যেমন আমরা মুসলিম কান্ট্রি সাধারণত এই দেশে আমরা চাইলেই আমাদের মন মতো বিভিন্ন ধরনের ছোট খাটো জামা কাপড় পরতে পারবো না বা অশালীন দেখায় এরকম বয়স অনুযায়ী কিছু পরতে পারবো না এই জন্য অবশ্যই সামাজিকতা জাতীয়তা ঐতিহ্য মাথায় রেখে অবশ্যই আমাদের পোশাক নির্বাচন করতে হবে আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে আমরা পোশাক নির্বাচনের ছয়টি বিষয় দেখলাম আমি আবারও রিপিট করছি আয় অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের আয় অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন অর্থাৎ আমাদের এই চ্যাপ্টারে যতগুলো বিষয় আছে সবগুলো আমাদের পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কিত অবশ্যই পোশাক নির্বাচন করবে পরিবারের সদস্য সম্পর্কিত এবং পরিবারে শুধুমাত্র এক বয়সের লোক থাকে না বিভিন্ন ধরনের লোক থাকে বিভিন্ন রুচি মানসিকতার মানুষ থাকে তাদের প্রত্যেকের রুচি মানসিকতা বা পছন্দ এগুলো মাথায় রেখে এক এক ধরনের বয়স অনুযায়ী এক এক ধরনের পোশাক নির্বাচন করতে হবে এরপর দেখো বয়স অনুযায়ী নির্বাচন মৌসুম অনুযায়ী নির্বাচন উপলক্ষ অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন পেশা অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন এবং কৃষ্টীয় জাতীয়তা অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন আজকের এই ভিডিওটি আশা করি তোমাদের অনেক উপকারে এসেছে পরবর্তী ভিডিওটি দেখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি এবং এই ভিডিওটি যদি উপকৃত হয় তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্টে পাশে থেকো পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো ততদিন ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ